நான் இஸ்ராவினுடைய இரண்டு புத்தகங்களை பற்றி தான் ரொம்ப பேசணும் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு எனக்கு முடியாமல் போச்சு ஒன்று வந்து எல்லா புத்தகத்தையும் பற்றி பேசணும் அது குறிப்பாக சஞ்சாரம் அதை பற்றி இப்படியாவது ஒரு கூட்டத்தில் பேசணும்னு நினச்சேன் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமையல ரெண்டாவது வந்து இடக்கை ஃபோன் பண்ணி சார் கூட்டத்தில் பேசாட்டி போகிறாலும் உங்கள்கிட்டையாவது வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசணும் அப்படி வாங்க வீட்டுக்கு வாங்க என்னார் அவர் வீட்டில் அவருடைய ரூமில் உட்காந்து பேசுகிறது அவ்வளோ பெரிய ஒரு அதை விட சொல்லுவார் ரொம்ப அலாதியான ஒரு அனுபவம் ஐஸ்ராவினுடைய அந்த எழுத்தறையில் உட்காந்து அவர்கிட்ட பேசணும்னா அங்கேயே ஒரு ரெண்டாயிரம் கதை சொல்லி கொடுத்துருவார் ரெண்டாயிரம் கதை சொல்லுவார் ரெண்டு மணி நேரத்தில் அவ்வளோ கதைகள் இருக்குது அவர்கிட்ட கதைகள் நிரம்பிய அறை அது அந்த வீட்டில் அதில் உங்களுக்கு கோயில்பட்டி ஜாங்கிரி எல்லாம் கிடைக்கும் ஜிலேபி அதெல்லாம் கிடைக்கும் அந்த இடக்கை வந்து அது அப்படியான ஒரு புத்தகம் அது நிறைய பேச வேண்டிய ஒரு புத்தகம் பேசிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய இருக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் இடக்கை அந்த தூமக்கு இது ஏன்னா நான் பதினஞ்சு வருஷமாக வக்கீலாக இருக்கிறதால ஒரு பதினஞ்சாயிரம் தூமக்கு இதை நான் பார்த்துருக்கேன் அத்தகைய ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் ஆனால் அவருடைய சூப்பரான புத்தகங்களை பற்றி என்னால் எனக்கு பேச வாய்ப்பு கிடைக்கல அவருடைய ரொம்ப சுமாரான ஒரு புத்தகத்தை பற்றி இன்றைக்கி பேச எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு ஏன் பதின் வந்து அவருடைய ரொம்ப சுமாரான புத்தகம் என்று சொன்னால் பாலியத்தினுடைய நினைவுகள் வந்து சுமாராகத்தான் இருக்கும் அது சூப்பராக இருக்காது சுமாரான நினைவுகளாக தான் இருக்கும் ஓணாம் மேலே ஒன்று கிடைக்கிறதுலாம் சுமாரான நினைவுகள் தான் நாங்கள் ஒன்று கிடைக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கேருந்து நாலு ஜான் எல்லாருக்கும் தங்கவரை தகரப்பெட்டி திறந்து பார்த்தா பூனைக்குட்டி அப்படின்னா கரெக்டாக அது கையில் வந்துடும் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி அதை பாடிட்டு ஒன்று கிடைக்கணும் அப்போ இது ஒரு சுமாரான ஒரு நினைவு தான் இல்லையா இது சூப்பரான ஒரு நினைவு கிடையாது அது இப்போ வளர்ந்து இவ்வளோ பெருசாக நிற்கிறோம் இப்போவும் நான் கையில் கரெக்டாக அளந்து பார்க்குறேன் அதே நாலு ஜானில் அது வந்துடுது தங்கதுரை தகரப்பெட்டி திறந்து பார்த்தா அது பூனைக்குட்டி நம்ம ஹைட் எப்படி ஆனாலும் நம்ம கையளவுக்கு அந்த நாலு ஜானில் அது வந்துடுது அது சின்ன வயசில் நாங்கள் அதை தான் அல்லாது எப்பப்போ ஒன்று கிடைக்கிறோமோ அதை சொல்லிட்டு தான் அடிப்போம் இப்போ அவருடைய சுமாரான புத்தகம் அது ஏன்னா சுமாரான பால்ய பதின் பருவத்து நினைவுகள் அடங்கிய புத்தகம் அதே மாதிரி இது எஸ்ராவனுடைய ரொம்ப அசலான புத்தகம் எது அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் பதின் தான் ஏன்னா பால்யத்தினுடைய பதின் ப பருவத்தினுடைய நினைவுகள் என்பது என்றைக்கும் அசலாகத்தான் இருக்க முடியும் அது போலியாக இருக்கவே முடியாது அப்போ இந்த பதின் நாவல் எழுதியதற்காக நாம் எல்லாம் எஸ்ராவை என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் எல்லாருமே இந்த கூட்டம் முடிஞ்சப்பறம் ஒரு தடவை போய் அவரை கட்டி பிடிக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுடைய பதின் பருவத்து நினைவுகள் கூட அந்த இந்த நாவல் முழுவதும் அது அப்படியே விரவை கிடக்கிறது ரொம்ப ஒரு அழகான புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் வந்து இந்த டீனுங்கிறது வந்து பதிமூணில் ஸ்டார்ட் ஆகி அவன் பத்தொம்போதில் முடிச்சிட்றான் எயிட்டீன் அல்ல பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்பது அது தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் அப்புறம் டுவெண்ட்டி வந்துடும் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ தான் வரும் அதுக்கப்புறம் டீனுன்ற வார்த்தையே வந்து வராது ஆனால் தமிழில் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு எண்பத்தொம்பது வரைக்கும் நம்மளுக்கு பதின் பருவமாக அவன் சொல்கிறான் பத்தில் ஆரம்பித்து பத்துலேருந்து எண்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அதுக்கு மேலே அது வரதில்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நூறு வயசு கடந்தால் மட்டும் தான் திருப்பி உங்களுக்கு பதின் வரும் பதின் ஒன்று பதின் இரண்டு பதின் மூன்று பதின் நான்கு பதின் ஐந்து பதினாறு இப்படி அப்புறம் இருபதுக்கப்புறம் இரு இருபதின் ஒன்று இருபதின் ரெண்டு இருபதின் மூணு அப்புறம் முப்பதுக்கு அப்புறம் முப்பதின் ஒன்று முப்பதின் ரெண்டு முப்பதின் இந்த பதினை வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்துருக்கிற ஒரு சமூகமே தமிழ் சமூகம் தாம்ப கிட்டத்தட்ட எண்பத்தொம்பது வரைக்கும் எண் பதின் ஒன்பது வரைக்கும் நம்மளுக்கு டீனேஜை வாரி வழங்கியிருக்கிறாங்க மூன்றவர்கள் அதனால் இவ் இந்த நாவலும் கூட அவர் பதின் பருவத்தில் தான் எழுதியிருக்கிறார் ஏதை இந்த பதின் நாவலையும் கூட எஸ்ரா அவர்கள் பதின் பருவத்தில் தான் எழுதியிருக்கிறார் இவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு நாவல் ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமான ஒரு நாவல் சகோதரி கூட அவங்க இவரை பற்றி சொன்னாங்க யார் நம்ம ரொக்கோ ரொக்கோ ஒரு சாக்கு பையை கட்டி தான் வருவார் இப்போல்லாம் பிச்சைக்காரன் கூட கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சுமாரான ட்ரெஸ் எல்லாம் போடுறான் நம்ம நம்ம பசங்க அந்தளவுக்கு ஒரு அசலான மனிதர்களெல்லாம் பார்க்க என்னுடைய மகனுக்கெல்லாம் கொடுத்து வைக்கலை அது அந்த மாதிரியெல்லாம் சில கேரக்டர்ஸ் நான்லாம் பார்த்துருக்கேன் சின்னதில் எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் ரொம்ப விடாப்பிடி அவர் ரொம்ப வசதிக்கார் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினைந்து ஏக்கர் விவசாயம் பண்ணக்கூடியவர் அவர் ஆனால் அவர் வந்து எப்போவுமே அவர் அவர் ரொம்ப கஞ்சோன்னு சொல்லுவாங்க ஊரில் சின்னதுலேருந்து எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் ரொம்ப கஞ்சம் பிடிச்சவர் ரொம்ப கஞ்சம் ஆனால் நல்ல வசதியாக தான் இருந்தார் என்ன பண்ணுவோம்னா அப்போலாம் அந்த இருபத்தஞ்சு கிலோ அரிசி வந்து இப்போலாம் அந்த சாக்கு பையில் வருது அப்போலாம் அது ஒரு வெள்ளை பையில் வரும் ஒரு மெல்லிசான அந்த ஒரு காதிர் பை காடா
இதெல்லாம் எங்களுடைய பாலியத்து நினைவுகளை நான் ஒன்று உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் அது அவ்வளோ ரொம்ப ஒரு நான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் அவர் இறக்குற வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் அவர் அதில் தான் ட்ராயர் தைச்சி போட்டார் நாங்கள் சிரிப்போம் எதுக்கு நாங்கள் சிரிக்கிறோம்னு அவருக்கு தெரியாது ஏன்னா நாங்கள் அதை படிச்சுட்டு சிரிப்போம் அவருக்கு அந்த விஷயம் தெரியாது ஓ இந்த ட்ராயரை போட்டிருக்கதாலும் இவங்களுக்கு சிரி அது ஒரு கடைசி வரைக்கும் அவர் எங்களை சிரிக்க வச்சுட்டே இருந்தார் அந்த மனிதர் அந்த மாதிரி வேடிக்கையான மனிதர்கள்லாம் நிரம்பிய ஒரு உலகத்தை அப்புறம் ஒருத்தர் இருக்கான் எட்டு நாளுக்கு பத்து கோழி கிடைக்கப்ப கோழி கொண்டு எப்படியும் பத்து எடுத்துகிட்டு போனால் ஒன்று ரெண்டு தான் நம்ம வீட்டுக்கு மீட்டு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் எப்படியும் திருடிடுவாங்க அந்த கோழி குண்டுகளை ஆனால் ஒருத்தனுடைய கோழி குண்டு கடைசி வரைக்கும் தொலைஞ்சதே இல்லை ஏன்னா அவன் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவான்னா அவனுடைய கோழி குண்டுகளில் பெயிண்ட்டை தொட்டுட்டு வந்துடுவான் அவங்க அங்கே கோழி யாராலையும் திருட முடியாது ஏன்னா அதில் பெயிண்ட்டு இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு என்னுடைய பதின் பருவம் முடிகிற வரைக்கும் இப்போ எனக்கு முடிகிற வரைக்கும் அவனுடைய கோழி குண்டை யாராலையும் திருடவே முடியல ஏன்னா திருடினா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சேன் மறுநாள் நீங்கள் எங்கேயும் போய் விளையாட முடியாது கிராமத்துக்குள்ளே இந்த பதின் பருவமெல்லாம் கிராமத்தில் வாழ்ந்த மாதிரிகளுக்கு தான் கிடைக்கும் நகரத்தில் இதெல்லாம் நிச்சயமாக இந்த அனுபவங்கள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கின்ற இந்த அனுபவங்கள்லாம் வந்து இதில் இருக்கின்ற அனுபவங்கள்லாம் வந்து ஒரு நகர வாழ்க்கையில் வாழுகின்ற ஒரு சிறுவனுக்கெல்லாம் கிடைக்க போகிறதே இல்லை அந்த கோழி அவங்ககிட்ட இருந்து யாராலையும் திருட முடியல அப்போ எல்லாம் எங்கள் அம்மாவும் சொல்லுவாங்க எங்கள் என்னுடைய ஃப்ரெண்டோடமாக சொல்லுவாங்க அவன் அறிவாளிடா அவன் கோழி யாராலையும் திருடு நீங்கள் போகிறேன் பத்து கோழி தொலைச்சிட்டு வந்துடுறீங்க அது ஆனால் ரொம்ப அது ஆனால் அது அது அந்த பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு வந்துடுறான் அவன் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அவன் இன்றைக்கி எம்பியாக இருக்கிறான் அதுக்காக சொல்கிறான் அவன் இன்றைக்கி எம்பி நம்முடைய நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிறான் அவன் பாருங்கள் அவ்வளோ விவரமாக கோழிக்கு பெயிண்ட் அடித்தா நீ எம்பி ஆகலாம் அத்தகைய அந்த பதின் பருவ நினைவுகள்லாம் இன்னொன்று இந்த நாவல் ஆரம்பிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஏன் இருக்குமா என் பெயர் நந்து அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் என் பேர் நந்து தானே என் பெயர் நந்து தான் அது மாதிரி சின்ன சின்ன அந்த தலைப்புகள் அந்த ஒரு ஒரு அத்தியாயத்துக்கும் அவர் கொடுக்குற அந்த தலைப்புகள் அதில் வந்து அந்த தலைப்புகளே வந்து கதையை சொல்லக்கூடிய தலைப்புகள்லாம் வந்து அதில் அப்படி இருக்கும் அவருடைய பதின் பருவ நினைவுகள்லாம் பார்க்குறப்ப நான் இப்போதைய தலைமுறையை பற்றி யோசிக்கிறேன் இந்த கதைகள்லாம் அவங்கக்கிட்ட இருக்குமா இனி பதினன்ற தலைப்பு வந்து இது ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் தலைப்பை அவர் வச்சுக்க முடியாது இது மாதிரி இனி பேர் நிறைய பேருக்கு அவர் சொல்லணும் நிறைய பேருக்கு இந்த பதின் பருவ நினைவுகளை இதே தலைப்பில் எழுதணும் பதின் அப்படின்னு பேரை மட்டும் நம்ம இப்போ ஷங்கரின் ரோபோன்ற மாதிரி பாலானந்த குமாரின் பதின் வேடியப்பனின் பதின் அப்படின்னு அது ஒரு சீரீஸாகவே விடலாம் ஏன்னா நிறைய இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னும் நிறைய கதைகள்லாம் வந்து அதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதைகள் அதில் இருக்குது அப்படி எல்லா பதின் பருவத்துலேயும் எல்லோருக்கும் அந்த வீடு மேலே இருக்கின்ற அந்த வெறுப்பு ஒரு ஒவ்வொரு லைனில் அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா இவ்வளோ அழகு எங்களுடைய வீடு எங்கள் அப்பாவினுடைய வாய்க்குள் இருந்ததுன்னு அவர் வாய்க்குள்ளேயே அந்த வீடு இருக்குது அந்த ஒட்டுமொத்த வீடு அப்புறம் அம்மா அவருடைய நெருக்கம் முதல்ல ஒரு ஒரு ஆண் பையன் வந்து ஈர்க்கப்படுகின்ற எதிர்பாரின வந்து அவனுடைய அம்மா தான் ஃப்ராய்டு சொன்னது அதையும் இதில் அவரே தொடுவார் அந்த ஃப்ராய்டு ஸோ அது எல்லாருடைய பதின் பொருள் நடக்கிறதான் எல்லா அம்மாங்களும் எந்த அம்மாவும் மல்லாக்கப்படுத்து நான் பார்த்ததில்லை அம்மாங்கள்லாம் ஒரு கழிச்சு தான் படுப்பாங்க ஒரு கழிச்சு படுக்கிற அம்மாவோட வலது பக்கத்தில் தான் பையன் படுப்பான் இடது பக்கத்தில் படுக்க முடியாது அதை அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வரவே வராது இல்லையா ஒரு கழிச்சு அவங்க படுக்கிறப்ப நீங்கள் அவங்க வலது பக்கத்தில் போய் படுத்தா தான் காலை தூக்கி அவங்க தொட மேலே போட்டுக்கலாம் யாரோட தொடர் அம்மா அம்மாவோட தொட மேலே அப்படி போட்டுக்கலாம் போட்ட உடனே முதல்ல செய்கிற வேலை அந்த வயிற்றுக்குள்ளே கையை விடுறோம் சொல்கிறேன் எங்கள் அம்மாவுடைய வயிறை நான் தொடரப்ப வாழைத்தண்டை தொடர மாதிரி இருந்துச்சுன்றார் அந்த இடத்துல அந்த வார்த்தை எப்படி வந்துடுது பாருங்கள் பதின் பருவத்தை நினைவாக இருந்தாலும் கூட வாழைத்தண்டுக்கு ஒப்பாக அந்த அந்த வைத்த சொல்வார் அதோட அவர் அதை நிறுத்தலை அவர் அதான் இதை இது ஏன் அவருடைய அசலான புத்தகம்னு நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப அசலான புத்தகம்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அதை தடவை கொடுக்குறப்ப வாழைத்தண்டை தடவை கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அது அடுத்த ஒரு ஒரு இருபது செகண்ட் முப்பது செகண்டில் அந்த கை என்ன ஆகுதுன்னா தொப்புளுக்கு போகுது சரி அதோடு நிற்கதா இல்லை இன்னொரு முப்பது வினாடிகள் கழித்து அந்த கை தொப்புளையும் தாண்டி அது உள்ளே போகிறதுக்காக அது முயற்சி பண்ண அப்போ தான் அந்த அம்மா கறி டப்புன்னு அந்த கையை பிடிப்பா பிடிச்சி அதை பிரித்து விடும் இதை நினச்சிருந்தால் இதில் அந்த அத்தியாய
ஆனால் நம்ம ஒரு வேலை அந்த புத்தகத்தை எழுதியிருப்போம் அந்த ஒரு அத்தியாயத்தை நம்ம எடிட் பண்ணியிருப்போம் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அவர் ரொம்ப அசல அதை பதிவு செய்யணும்னு நினச்சிருக்கார் இப்போ தன்னுடைய பதின் பிரபுத்து நினைவுகளை எந்த ஒரு வெட்டு அதெல்லாம் இல்லாமல் அந்த எடிட்டிங்லாம் இல்லாமல் அப்படியே போட்டு உடைச்சிடணும் அப்படின்னு அவர் அவர் நினச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதான் அதில் வந்து அவ்வளோ ஒரிஜினலாக அவர் வந்து அந்த சீன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம் அது ஒரு தாய்க்கும் மகனுக்கும் அந்த பிணைப்பு அப்படி இருக்கும் அது அப்பறம் வந்து அம்மா கிட்டே அடிக்கிற அந்த வாசனை அது ரொம்ப முக்கியம் இது ஈர வாசனை மாதிரி இருக்கும் ஈரம் துணியில் ஈரம் ஈர ஈர துணியோட வாசனை எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு வாசனையை தன்னுடைய தாயிடமிருந்து அவர் அவர் வாங்கிக்கிறார் அதை கூட எத்தனை வருஷம் இப்போ இது அவருடைய அம்மா இப்போ இருக்காங்களா என்ன இருக்காங்க எத்தனை வருஷம் கழித்து அந்த தாய்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஈர துணியுடைய வாசனையை ஒரு மனிதனுடைய அது அந்த பதின் வந்து அந்த பதின் பருவத்து வாசனை அம்மா கிட்டேருந்து நம்ம பெற்றுக்கொண்டு அந்த வாசனையே இந்த வகையிலும் கூட அது அதை நம்மளால் அந்த வாசனையை மறக்க முடியும் ஈர துணியினுடைய வாசனையை நம்ம ஒருத்தருடைய அம்மாவுக்கும் ஒரு பிரத்யேகமான வாசனை இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது அப்புறம் அந்த தம்பிக்காரன் அந்த செழியை இறந்து போகிறது கடைசி அதில் முத்தா அவர் சொல்லுவார் கடைசி அந்த கிளைமேக்ஸ் சொல்லுவார் ஏன் கடைசி வரைக்கும் செழியல் எங்கள் அப்பனுக்கு பிடிக்கலைங்கிறது எனக்கு புரியவே இல்லைன்றார் ஏன்னா அப்பெல்லாம் கிராமப்புறத்தில் வந்து இப்போ கூட எங்கள் கிராமத்தில் இருக்குது இன்னும் 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 சில கிராமங்கள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் மாப்பிள்ளை கல்லுன்னு சொல்லி ஒரு கல்லை தூக்கி அதை இப்படி தூக்கணும் ஃப்ரெண்ட்லேருந்து தூக்கி இடதுப்பு கத்தோல் வழியாக இப்படி விடணும் அது விட்டால் அது எதுக்குன்னா எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுறாங்க கை வீரர்கள் கைகள் கழுத்து அடிவயிறு தொட கெண்டக்கால் இந்த இடத்துல ஏன் லெஃப்டில் கூட சொல்கிறாங்கன்னா முதுகு தண்டியும் பார்க்குறான் முதுகு எலும்பெல்லாம் சரியாக இருக்குதா இல்லை ஸ்பைனல் கார்டில் ஏதாவது மாப்பிள்ளைக்கு பிரச்சனை இருக்காங்க அப்போவே அது ஒரு எக்ஸ்ரே அது இப்போ நம்ம எடுக்கிற இல்லையா ஒரு ஒரு மாஸ்டர் எக்ஸ்ரேன்னு ஒன்று எடுப்போம் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் எடுத்தால் அதில் எந்த எலும்பில் என்ன தொந்தரவுன்னு தெரிஞ்சு போய்டும் அப்போ அதை அப்போவே நம்மளால் ஒரு எக்ஸ்ரே சிஸ்டமாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறான் இவன் மாப்பிள்ளைக்கு கெண்டைக்கால் நல்லா இருக்குதா முட்டி நல்லா இருக்குதா தொடை சரியாக இருக்குதா இடுப்பு நிற்கிதா நெஞ்சு சரியாக இருக்குதா கை விரல்கள் கைகள் அதில் வலிமைகள் இருக்கிறதா அப்புறம் இந்த கழுத்து வழியில் பின்னாடி போடுறப்ப முதுகு தண்டு உங்களுக்கு இப்படி செலுத்துட்டு நிற்கும் சரியாக நின்னா தான் அந்த அதைய போட முடியும் இல்லைன்னா ஏறு தழுவணும் ஜல்லிக்கட்டு ஒரு காளையை அவனோட வீட்டு காளையை அம்மா பொண்ணு வீட்டு காளையை அடக்கி காமிக்கணும் இல்லை பொண்ணோட மாமா ஒரு காளை வச்சுருப்பான் இப்படியெல்லாம் நம்மளுக்கு இருந்திருந்தால் நம்ம யாரும் கல்யாணமே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அது வேறு விஷயம் இப்போ நம்மளுக்கு சம்பள விளங்குறதான் பார்க்குறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் நம்ம சமுதாயத்தில் இருந்திருக்கு அப்போ கிராமத்தை ஒட்டிய ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு ஆண் பிள்ளைனா அவனுடைய வலிமையை வச்சு தான் அந்த பையனுடைய வாழ்க்கை இருக்குது அவனுக்கு அந்த உடல் வலு சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவனுடைய அவனுக்கு ஃப்யூச்சர் இருக்குது அப்போ செழியனுடைய உடல் வந்து அவன் ஒரு நோஞ்சான் உடம்பு அவன் செழியை வந்து ரொம்ப நோஞ்சான் அவன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருமிக்கிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு உடம்பும் சரியில்லை அடிக்கடி அவனுக்கு காய்ச்சலில் வந்து படுத்துடுறான் இருமலில் படுத்துடுறான் சளி கட்டிக்குது நெஞ்சில் அவன் நல்லா சாப்பிடுறதில்ல அவனுக்கு அவன் அவ்வளோ பெரிய பையனாக கூட கிண்ணத்தில் சோறு வச்சு தான் அவனுக்கு ஊட்டணும் அவன் தட்டில் போட்டு கூட சோறு சாப்பிட மாட்டான் செளி அவனுக்கு ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சு பெசஞ்சு அவனுக்கு பாட்டு பாடி அவனுக்கு கெஞ்சி எல்லாம் ஊட்டணும் இப்படியெல்லாம் பண்ணணும் அப்போ ஒரு வயதுக்கு மீறின பையன் வந்து இன்னும் வந்து கிண்ணத்தில் சோறு வச்சு ஊட்டக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தால் அவன் வலிமை இல்லாத பையன் அர்த்தம் ஆக வலியது வாழணுன்றது அந்த காலத்தில் கிராமத்தில் இருந்த ஒரு ஒரு விஷயம் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு நோஞ்சான் பிள்ளை மீது ஒரு தகப்பனுக்கு ஒரு வெறுப்பு ஏற்படுது ஏன்னா அந்த இதெல்லாம் குடியானவங்க தானே அவங்கெல்லாம் விவசாயத்தை நம்பி இருக்கிறவங்க பையன் வளர்ந்து தான் நம்ம நம்மளை காப்பாற்றுவான் கஞ்சி ஊற்றுவான்ற ஒரு நம்பிக்கை உள்ள ஒரு தகப்பனுக்கு தன்னுடைய பிள்ளை ஒரு நோஞ்சானாக இருமிக்கிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்குறப்ப அந்த இயலாம் அந்த செழியின் மேலே வந்து அவருக்கு அன்பே பிறக்கிறது இல்லை நோஞ்சான் குழந்தை மேலே அந்த அப்பனுக்கு அன்பே பிறக்கிறது இல்லை அப்படி தான் அந்த செழியினுடைய அந்த மரணம் நிறைய இடத்துல ஒன்று பட்டாம்பூச்சி நம்ம பதின் பருவத்தில் வந்த மாதிரியே நிறைய இடத்துல பட்டாம்பூச்சிகள்லாம் பறக்குது அது மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் தான் துண்டு துண்டாக அந்த அத்தியாயங்கள் இருக்குது அதை நான் அவரே சொல்லிட்டார் அதுக்கான விளக்கமும் சொல்லிட்டார் துண்டு துண்டாக தான் இருக்கும் பாலியத்தினுடைய நினைவுகளுங்கிறது ரொம்ப துண்டு துண்டாக தான் இருக்கும் அப்போ அப்படி தான் எழுத முடியும் இதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களெல்லாம் எச்சரிக்கை பண்ண விரும்புகிறேன் இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது நீங்கள் எந்த இடத்திலும் எஸ்ராவை தேடாதீர்கள் அதே மாதிரிங்க எஸ்ராயின்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளரை அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆ
ஸோ நம்மளுக்கான அனுபவங்களை இவருடைய அனுபவங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு படுத்தி படிக்கிற ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ஒரு விளையாட்டு இதில் இருக்குது அந்த அந்த எலியவர் வீடை அந்த எலியோட வீட்டுக்கு இப்போ தேடி போகணும் இல்லையா அது நம்ம எல்லோரும் விளையாண்டோம் ஆனால் ரொம்ப வருஷம் கழித்து இன்றைக்கி தான் அதை வந்து ஒரு படமாகவே இதில் பார்க்குறேன் அதில் அந்த அந்த படத்தை அப்படியே தூக்கி போட்டார் ஒரு நான் வீட்டுக்கு போய் பார்க்கணும் இப்போது அப்போ அதை வச்சுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ இடத்துல கட் பண்ணி அதை வச்சு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் வச்சுருந்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதை கரெக்டாக அதே அந்த படம் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு நிறைய பசில்லாம் வருது அந்த எலி வீட்டுக்கு வழி தேடுற அந்த ஒரு பசில் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் பார்க்கல இப்போல்லாம் வேறு புது புது ஆள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க சோட்டா பீமுக்கு வலிக்காமி அவன் காளியாக்கு வலிக்காமி அவன் இன்னொருத்தன் யார் சோ சுக்கிக்கு வலிக்காமி இதெல்லாம் வருது இப்போ யாரும் அந்த பழைய எலியவே மறந்துட்டாங்க எலி உயிர் ஒரு இருக்கிற எலியை விட்டுட்டான் இல்லாதவனுக்கு வலிக்காமி தான் இன்றைக்கி நம்ம பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆனால் அப்போல்லாம் எலிக்கு வந்து அந்த வீட்டுக்கு போவோம் அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு சீஸ் இருக்கும் இல்லை ஒரு ப்ரெட் இருக்கும் ரொட்டி இருக்கும் அதை தேடி போகிற அந்த இது அந்த படத்தை பார்க்குறப்ப என்னுடைய பதின் பருவத்தினுடைய நினைவுகள் நான் இங்கே மீட் எடுக்க முடியுது நான் அந்த பசில் நான் விளையாண்டுருக்கேன் ஆனால் அதில் பேனாவில் விளையாண்டோம்னா போச்சு முடிஞ்சு ஏன்னா அது கிடைக்காது அது அப்போ பத்து பைசாவோ என்னவோ அதை ஒன்று தான் கொடுப்பாங்க கிடைக்காது நீங்கள் பென்சில் எழுதி வழி மாறி போச்சுன்னா நீங்கள் திருப்பி ரப்பரில் அழிச்சிட்டு திருப்பி திருப்பி எழுதலாம் ஏன் அந்த பேனாவில் எழுதிட்டோம்னா அது இன்னொரு டைம் நீங்கள் அதை உபயோகப்படுத்த முடியாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி ஆனால் சில சுவாரஸ்யமான பதின் பருவத்து நினைவுகள்லாம் எல்லாேருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது நான் எங்களுடைய ஊட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே தான் வந்து வெள்ளக்காரனுடைய மிக முக்கியமான கோடை வாசத்தெல்லாம் நிறைய பங்களாஸ் அவங்களுடைய ஆஃபீஸு எல்லாமே அது ஒரு தலைமைச் செயலகம் மாதிரி இருந்த ஊர் அதில் அது அவங்க அந்த டைமில் வந்து அந்த பிரிட்டிஷ் பீரியடில் வந்து அவங்க சில மரங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய உபயோகத்துக்காக அது என்ன உபயோகத்திற்காக அவங்க அதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்கிறது எனக்கு இன்றைக்கி வரையும் தெரியாது ஆனால் பர்டிகுலராக எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஸ்டீஃபன் சர்ச் அதுக்கு இப்போ இப்போ இரநூறு இரநூத்தம்பது வருஷம் ஆச்சு அந்த சர்ச் கட்டி அந்த சர்ச்சுக்கு பின்னாடி ஒரு மரம் இருந்தது அந்த மரத்து பேர் குசுக்கா மரம் அது அவரை மாதிரி ஒரு விதம் வரும் அந்த மரத்தில் அதை பிரித்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் நம்மளுக்கு ஸ்கூலுக்கு அன்றைக்கி பிடிக்கல நம்ம கட்டடிக்கணும்னு தோணிச்சுன்னா அது கரெக்டாக வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் அஞ்சு இடத்துல ஒரு காய் வச்சுருப்போம் ஆளுக்கு ஒரு காய் ஒரு இதை பிரித்தா போதும் ஆளுக்கு ஒன்று வச்சுக்கணும் கரெக்டாக காலக்கடியில் வச்சுக்கணும் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரே டைமில் எல்லோரும் ஒரு சிக்னல் பண்ணி அதை காலில் வச்சு ஒரு நசுக்கு நசுக்கிட்டு அவ்வளோதான் ரெண்டு நாளைக்கு அந்த வகுப்பறை உபயோகப்படுத்த முடியாது குறைந்தபட்சம் ரெண்டு நாள் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அந்த கிளாஸ் ரூமை யூஸ் பண்ண முடியாது நான் படி செஞ்சு ஒரு ஸ்கூலில் நான் இதை நிறைய டைம் பண்ணியிருக்கேன் என்னாலே தான் அந்த குசுக்காய்களே அங்கே இல்லாமல் போய் அது பேரே குசுக்காய் அது நான் எதுக்கு சொல்லணும் குசுக்காய் அதுக்கு பேர் அது கொண்டு வரல அந்த குசுக்காயின்னு சொல்லி அந்த பேரை எங்களுக்கு தெரியாது அதோட சயின்டிஃபிக்கல் நேம் அது என்ன அது அந்த பாட்னிக்கல் நேம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் அது எங்களுக்கு தெரியும் அது பேர் குசுக்கா மரம் அதை கரெக்டாக அந்த காயை நசுக்கி விட்டோம்னா அது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அந்த வாடகை இருக்கும் அந்த ரூமில் அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய எங்கள் ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் போய் அந்த ஃபாதர்கிட்ட போய் கெஞ்சினார் என்ன அந்த மரத்தையே வெட்டணும்னு அந்த அந்த மரத்தையே வெட்டணும்னு அவர் அதெல்லாம் முடியாது அதெல்லாம் வெள்ளக்கார காலத்தில் கொண்டு வந்த மரம் அதில் எப்படியா வெட்ட முடியும் அது வேணும்னு சொல்லி போட்டார் இன்னும் அந்த மரம் இருக்குது லக்கீலி ஆனால் உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கூலுக்கு தேவைப்பட்டால் சொல்லுங்கள் அதை நான் அடுத்த முறை ரொப்ப எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ அந்த மாதிரி சில நினைவுகள்லாம் ஏதோ ஒரு ஒரு பதின் பருவத்து நினைவு இவர் சொல்லும் பொழுது அதை படிக்கிற பொழுது நான் அதை என்னுடைய பதின் பருவத்து நினைவோடு ஒரு சிலது இல்லை ஒரு அவருக்கு வளர்ப்பு சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் மதுக்கூடம் பருவம்லாம் அந்த புத்தகங்களை பற்றிலாம் இதில் குறிப்பு அவ்வளோக்கு வரலை அதில் அவர்கள் படிக்காமல் இருந்துட்டாரோ என்னவோ நாங்கள் அதை நிறைய படிச்சுருக்கோம் எங்கள் ஸ்கூல்லாம் படிச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி கெட்ட வார்த்தை கற்றுக்கிறது அப்புறம் வந்து அந்த இது நம்ம இந்த கசகசாக இருக்குது இல்லையா கச அதான் அதில் இருந்தால் இது எடுப்பாங்க உங்களுக்கு அபின் எடுப்பாங்க அது எங்கள் ஊர்லாம் சும்மா வளரும் அதோடைய அந்த ஓடு இருக்குது இல்லையா அதை வெயிலில் காய போட்டு அந்த கசகசாவை எடுத்துகிட்டு இதை போட்டு காய்ச்சிருவாங்க அதை வயிற்றை க்ளீன் பண்ணுறது ஒரு கஷாயம் மாதிரி கொடுப்பாங்க அதை போசக்காயின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டம்ளர்லாம் அடிச்சிட்டோம்னா அது நிற்க முடியாது அவ்வளோ போதை ஆகிடும் அது கரெக்டாக ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லா வீட்லேயும் காய்ச்சி கொடுத்துருவாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் அப்போ வந்து இல்லை தலைவர் கொடுத்த காக்கி பேண்ட் தான் அந்த ஒருத்தருக்கு இடுப்பு சரியான காக்கி பேண்ட் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் படித்து முடிக்கிற வரைக்கும் சரியான இடுப்பு சைஸில் வந்தது இல்லை
அதை நம்ம படிச்சிட்டோம்னா போதும் உங்களுடைய மறந்து போன பால்யத்து நினைவுகளை எல்லாம் மீட்டெடுத்து கொடுக்கின்ற ஒரு சாவி மாதிரி அப்போ அதில் என்னென்னா இந்த த தலைப்புகள்லாம் இந்த சிறுகதை தொகுப்புக்கு முன்னாடி வந்து இந்த தலைப்புகள் மட்டும் லைனாக போட்டுருவோம் அந்த மாதிரி இதில் ஒன்று ஒரு பேஜ் போட்டுருந்தா இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைங்க அதை அடுத்த பதிவு கூட போடலாம் அவ்வளோ அழகான ஒரு ஒரு முட்டாளின் கதையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஏது நிஜம் அப்படியே அப்படியே இந்த லைனாக முதற் திருட்டு முதல் திருட்டை பற்றி போட்டிருப்பார் அப்படியே ஒன்று இல்லை ஒன்று ஒன்று பார்த்தா பள்ளியின் முதல் நாள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவ்வளோ சுவாரஸ்யமே இல்லை பின்னாடி போக போக இதெல்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் கடவுளின் சிரிப்பு கூடி கலைவது அது 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 தேவி பாரதி ஒரு நான் வீடன்பன் ஒரு ஒரு தொகுப்பு இந்த மாதிரி வீடன்பதுன்னே அதுக்கு அதுக்கு இது கொடுத்துருந்தார் அவர் இவங்க ஒரு தலைப்பு சொன்னாங்க தூயவள் அப்படின்னு அந்த தலைப்புகள் அப்புறம் நாகக்கன்னி அந்த நாகக்கன்னி போய் பார்க்குறது அது அந்த நாகக்கன்னி வந்து அது அது ஒரு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த சம்பவம் அந்த நாகக்கன்னி முதல் அவங்ககிட்ட கரெக்டாக ஒரு 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 மேட்ரு போட்டு விடுவான் அவன் ஒத்துக்குவாதேன் ஏன்னா அப்படி நடந்திருக்கு ஏன்னா சங்கரோட விஷயத்தில் வந்து எந்த மேட்ரு நாகக்கன்னி சொல்லியிருந்தாலும் அவன் ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா அவன் எல்லாத்தையும் செஞ்சுருப்பான் சங்கர் ஆனால் இந்த நந்து அப்படி இல்லை நந்து ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு செய்யக்கூடிய ஆள் அந்த எல்லாருக்கும் ஒரு சங்கர் இருக்கான் எனக்கு தெரியும் அந்த சங்கர் நிறைய ஏகப்பட்ட கதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து நம்ம பாலியத்தில் வந்து நம்மோடு இருப்பான் அந்த சங்கருக்கு தான் எஸ்ரா வந்து அவருடைய அனைத்து நன்றிகளையும் சொல்லணும் அவர் அந்த இடத்துல கொண்டு வந்துட்டார் நன்றியில் சங்கர் கொண்டு ஏன்னா இவ்வளோ கதைகள் இன்றைக்கு எஸ்ராக்குள்ளே உருவாகிறதுக்கு காரணமே வந்து அவர் பதின் வயதில் அவர் அவர் கூட இருந்த அந்த சங்கர் தானோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது அவ்வளவு கதைகளை வந்து அவர் உள்ள அவன் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாலிய காலத்து நண்பனாக அப்புறம் வந்து அந்த கடைசி கிளைமேக்ஸ் அது கிளைமேக்ஸே கிடையாது இதுக்கெல்லாம் கிளைமேக்ஸ் கிடையாது இன்னும் இன்னி இதுக்கப்புறமும் அவர் இன்னொரு பதின் இரண்டாம் பாக எழுதுவார் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னும் ஒரு பதின் பருவத்தில் இருக்கார் இன்னும் நிறைய நினைவுகள் வந்து வேறு வேறு புத்தகங்களாக வரலாம் அது அந்த கடைசி அந்த கிளைமேக்ஸ் அந்த சங்கர் வந்து பாம்பே போகிறது அப்புறம் பாம்பேயில் அவன் பட்ட சில கஷ்டங்களை வந்து இங்கே ஒரு கிராமத்து சிறுவங்கிட்ட சொல்கிறப்ப அவன் பாம்பே போய்ட்டு அவன் ஓடி போகிறான் அவன் ஒரு ஒரு கிரிமினல் மாதிரி அவன் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துடுறான் அவன் திரும்பி வரான் அவங்ககிட்ட அவர் அந்த பழைய சங்கரை போய் தேடுறார் அப்பாவி நந்து என்ன பண்ணுறான்னா என்னுடைய பழைய சங்கர் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அவனைக்கிட்ட போய் தேடுறான் ஆனால் அங்கே அந்த பழைய சங்கர் இல்லை அவன் செத்து போயிருக்கான் அவன் ஒரு புது சங்கர் ஆகிறான் அப்போ அவன் அந்த மும்பையில் அவன் பட்ட அந்த அவமானங்கள் எல்லாம் அவன் சொல்லுவான் என்னை பாத்ரூம்னு ஒருத்தன் குனியை வச்சு என்ன செஞ்சாலும் உனக்கு தெரியுமாடா அப்படின்னு இது அந்த மாதிரி சங்கரனுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் வந்து ஏன் குற்றவாளிகள் உருவாகிறாங்க ஒரு பதின் பருவம் இருக்கு இல்லையா அது அது முடிஞ்சு கரெக்டாக நம்ம லைஃப்குள்ளே வர அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் ஒரு காலகட்டம் மனுஷன் அது ரொம்ப அதில் தாங்க பலருடைய வாழ்க்கை தடம் மாறுவதும் பலருடைய வாழ்க்கை இடம் மாறுவதும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து அந்த பதினிலிருந்து நம்ம நம்மளுடைய ஒரு லைஃப்குள்ளே வர ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு நந்துவும் ஒரு சங்கரும் கொஞ்சமாக பாதை மாறி போகிறதில்ல அந்த நந்து இப்போ எங்கே இருக்கிறான் அந்த சங்கர் இப்போ எங்கே இருக்கானே நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கலாக பதினில் வந்து ஒரு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை வீணாக போகிறதுக்குமான விஷயங்களும் பதினில் தான் இருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை பிறர் பேசக்கூடிய அளவில் மாறுவதற்குமான சம்பவங்களும் அந்த பதின் பருவத்தில் தான் நடக்கிறது பல்லவராவதும் நல்லவராவது எல்லாமே வந்து அந்த பதின் பருவத்தில் தான் இருக்கிறது ஆக அப்போ அந்த நம்ம பதின் பற்றிய நினைவுகளை மீண்டும் மீட்டெடுத்து குறைந்தபட்சம் நமக்கு கிடைத்த அனுபவங்களில் நூறு சதவீதத்தை திருப்பி நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க முடியலனா கூட ஒரு இருபது சதவீதத்தையாவது அதிலிருந்து நம்மளுடைய அனுபவங்கள்லேருந்து எப்படியாவது இப்போ இப்போ திருப்பி ரீட்டைன் பண்ணி நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நம்ம யோசித்து பார்த்தோம்னா அப்போ நம்மளுடைய பதின் பருவத்து நினைவுகளை முதல்ல நம்ம அதுக்கு மீட்டெடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒரு எந்திர மனிதர்கள் மாதிரி இருக்கமே நம்ம நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எதை தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்கு பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கோன்னே தெரியாமல் நம்ம ஒரு வாழ்க்கையில் இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அவ்வளோ சுவாரஸ்யமான வாழ்க்கையை ஒன்றும் நம்ம வாழலையே ஒரு கவிதை போன்ற ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழவே இல்லையே யாராவது ஒருத்தராவது மனசாட்சியை தொட்டு சொல்ல முடியுமா நான் அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னா இல்லையே அந்த உங்கள் பதினிலேயே உங்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம எல்லாருமே தொலைத்து போட்டு இல்லை இப்போ நம்ம நிற்கிறோம் அப்போ நம்ம தொலைத்து போன அந்த வாழ்க்கையை குறைந்தபட்சமாவது மீட்டெடுத்து என்னுடைய மகனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஒரு தகப்பனாக ஒரு தாயாக
புத்தகம் ஏன்னா பாலியத்தின் நினைவுகள் எல்லாருக்கும் சுமாராகத்தான் சுமார் ஆனதாகத்தான் இருக்கும் இதுதான் இஸ்ராவினுடைய ஒரே ஒரு அசலான புத்தகம் ஏனென்றால் பாலியத்தின் நினைவுகள் அது என்றைக்குமே அசலாக தான் இருக்க முடியும் இதை எழுதியதற்காக நாம் எல்லாம் இஸ்ராவை என்ன செய்யலாம் ஒரே ஒரு முறை கட்டி அணைக்கலாம் நான் கட்டி அணைத்து விடை தருகிறேன் நன்றி